Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Hello. Hello, everybody. Good to see you. All right, are you ready? Let's, let's wait one minute for, okay. our, for our friends. <clears throat> Hola, how are you? Hola, ¿cómo están? Hello, hello. Hola, Pablo. Hola, hello. Liz, Carla. Hello, Oli. Hello. Hola, Oli. ¿Cómo estás, Hola, Oli. Oli? Bien, ¿y ustedes qué tal? Very good, Oli. Thank you. Very good. Very good. Siempre haciendo relajo, la Oli. I miss you, me van a extrañar. Sí. Okay, are you guys ready? Yeah. All right. Okay, very good. So let me go ahead and start off with some, uh, with the presentation. And let me show you this presentation first. Let's talk about modern and antique hotels, okay? Let's talk about hotels, okay? Now, the word modern means present time, right? Um, something that is now, something that is relevant to our time now, okay? The word, uh, for example, the word antique, this is antique. This is an example of something that is old, antique, okay? So we have modern and antique hotels. Let's look at examples of antique hotels in Guatemala. I was looking for some hotels here. And remember, anything that is antique is something that is traditional, is something that is older, um, something that is uh, historical, historical. Okay, for example, we have this hotel here, it's called Laguna Lodge Eco Resort and Nature Reserve. Do you see here, it's very antique, no es nada moderno, it's very, it's older, it's traditional. Yes, beautiful. Look how much it costs, $238. One night, wow. Okay, this is in Antigua. No, no, I'm sorry. No, this is in uh, Santa Cruz Laguna. I don't know where that is, but it's in Guatemala. Okay, let's look at another hotel, antique hotel in Guatemala. This hotel is called Hotel Casa Santo Domingo. Do you see very traditional? Como parece como una casita de pueblo, right? Like something like that, like a, like a rancho or something. Um, very traditional, okay? Uh, look at this one. Hotel Hacienda del Pedragal. So it's very old, antique. Antique. Another hotel in Guatemala, Hotel Casa Antigua. Uh, me imagino que está en Antigua, right? So look at that. It looks like a, like a house, like something traditional. Antique, okay? Another hotel, Candelaria Antigua Hotel. Todos estos son en Antigua, ¿verdad? Un pueblito muy histórico, tradicional, very beautiful. Okay. Now, let's look at some modern hotels in Guatemala. Modern hotels. This is Hotel uh, Marriott, Guatemala City. Okay. Beautiful. Do you see the difference, right? Big difference. Moderno, concreto, eh, todo simétrico. It's just, it's different, right? 
no hay mucha planta, no hay mucha vegetación. Everything is different. This is a modern hotel. Uh, hotel Hyatt centric, Guatemala City. This is a modern hotel. Big pool. A shot, big bathroom. Okay. This is another hotel, modern hotel in Guatemala, Radisson Hotel. Okay. Jacuzzi, pool, right? Double bed. Remember? El vocabulario que estábamos viendo ayer también. Remember? Yes, yes. Uh, this is another hotel, Westing Camino Real Hotel in Guatemala City. Beautiful, beautiful. Uh, everything is modern in this hotel, modern oh, hotel. Uh, one more, Hilton Hotel in uh, Guatemala, modern hotel, modern hotel. Okay, very good. So let's stop right there. We'll come back to the presentation. Let me show you the book, okay? So today we're going to work on exercise uh, one and two. We're going to do it together. Okay, so let me ask you, let's, let's have a discussion, right? Microphone abierto, pueden hablar, pueden opinar. Let me ask you a question. Do you prefer to stay in a modern hotel or an antique hotel? I like or antique hotel. Okay, you like antique hotel, okay? okay. What is something that you like about it? Another What do you place. like? Naturaleza, huh? eh, la flor, la fauna. Okay, nature. Diferente. Repeat, nature. Nature. Mm -hmm. nature. 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 Uh -huh, correct, correct, nature. Um, what else? What about you, Luis? What do you like? Modern hotel or antique no. hotels? Antique hotels, teacher. Why? Why? Why do you like antique, antique hotel teacher? Why? Por qué? Why do you like it? Oh, um, I like um, how do you say teacher artesanías? Uh, you can say it, art. Okay, art. Art. Okay, I like art and the um culture. The culture. Um, mm -hmm. um decoration the of uh, the room. Good, excellent, okay? So, the first question that we're going to do, eh, cuando nos vayamos a grupo, como siempre hacemos, we're going, we're going to ask, ask the person. Quiero que le pregunten esta, esta pregunta que está aquí. Number one, do you prefer to stay in modern or antique hotels when you travel? Okay, very good. So, ask that question. Another question, do you usually make your hotel reservations or someone does it for you? Do you make the hotel reservations or another person when you travel? Okay, so I want you to ask that question. Pregúntele, why do you like modern hotels? Why do you like antique hotels? And then we're going to do exercise number two. Exercise number two is a conversation, all right? And they're using, they're using here, uh, they're using going to. Okay, so we're going to use going to also. Okay, all right. I'm going to read the conversation. So if there you have any questions. Let's and see. then we're going to do exercise number three. Exercise number three is putting the information from the conversation. Okay, so van a llenar este formulario según la conversación, ¿ok? Teacher, no ha cambiado la imagen. Mm, no pueden ver ahorita mi, el libro. No, no está no, de modern, no. modern. Modern hotel. Ah, qué raro, porque dice, you are sharing screen right now. No, no. Ok, let me stop, and I'm going to try it again. Let me try again. Ok, can you see it now? Yes. Yes? Yes. Okay, the yeah. book. So, exercise number one, yo quiero que averi averigüen, do you prefer a modern or antique hotel when you travel? Why? So, esa va a ser la primera pregunta en sus grupos de discusión. 
Number two, you're going to do this conversation, okay? The conversation here is the grammar that we're going to study today. Ahora vamos a estudiar going to, going to. Okay, si ustedes ven, going to, going to, going to, okay? So we're going to study this today. I want you to complete the conversation, right? Como siempre hacemos así, haciendo este ejercicio de conversation. Um, then you're going to do exercise number three. Exercise number three is llenar esta información, okay? De donde? De la conversación, okay? Agent, guest. Do you remember who is the agent? The person yeah. that is answering the yes. phone, right? Mm -hmm. yes. For example, you say, uh, thank you for calling Hotel Marriott. My name is Carlos speaking. How can I help you? Entonces yo sería el agent. Guest, that is the person that's calling. Check in when you go to the hotel, when you arrive to the hotel, check out when you leave the hotel. Single room, double room, okay? Y allí vamos a parar in, the, in this exercise. And then we're going to continue with number four. Okay, preguntas? Exercise, no. exercise one is a question for discussion. Exercise two is the conversation. And exercise number three is you have to collect this information. Okay, let me read conversation. the conversation. Hello. Thank you for calling Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. Where are you going to arrive? When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single room or a double room? A single room, please. Okay. So, van a practicar esta conversación. Okay. Y más adelante en la clase vamos a ver la gramática más, más Más despacio. All right, excellent. Let's go to the workout rooms. Okay, so let's go, let's do two people. Okay, very good. Are you ready? Question yes. exercise number one. Okay, so Crisia, I want you to ask Alba question number one. Exercise one. Do you prefer to stay in modern or antique hotel when you travel? Okay. Alba, do you prefer to stay in modern or antique hotels when you travel? Mm. Uh, hotel... Uh, Anti hotel. Antique hotels. Okay. Antique. Why why do you like antique hotels? What is something that you like about antique hotels? Mm. Uh, for naturalist. Nature. Nature. Nature, naturaleza. Mm -hmm. Correct. Nature. Um, 
eh, ambiente agradable. Ok, nice environment. Nice environment. Ok, very good. Now, Alba, now you ask Christian now. Do you prefer to stay in Monday or Antique Hotel when you travel? Do you sell Mac your okay. hotel? De, la primera pregunta, dele chance a ella que responda. Ah, sí, do, sí, you, sí, sí. do you prefer to stay in modern or antique hotels when you travel? Modern hotel. Okay. Modern mm. hotel. ¿Qué puede preguntar, eh, Alba? Um, ¿Qué le puede preguntar a ella? Eh, ¿Qué les he estado preguntando yo a ustedes? Uh, amenities. No, ¿por um, qué? ¿Por qué? With the, with the you like? Why? Why do you like? Why did you like? Why? 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 Eh, ambiente tra de tranquilidad. Ok. Eh, a peaceful environment. Peaceful environment. Peaceful environment. Ok. Very good. Next question. Ya no le va a ayudar. I gotta go. Do you usually make your hotel reservations or someone else does it for you? Uh, I make I make reservation. Okay, very good. What about you, Alba? Do you make the hotel reservations or does someone do it for you? Yes. Um, hotel reservation. You make the hotel reservations or another person? Do you make the hotel reservations? Um, yo quiero decirle que sí, hago reservaciones, teacher. You know how to say yes. How do you say yes in English? Yes. You know how to say it. Do you make the hotel reservations? ¿Puede contestar en un sí o no? ¿En, en inglés? Yes. Do you, yes. Make, do you make hotel reservations, Alba? Do you, make... do you make hotel reservations? Yes. Yes. Ah, oh, wow. <laughs> yes. Yes. No es difícil, Alba. You have to... You have to answer. Tiene que soltar la lengua. Sí. ¿Qué pasa? Ay, me cuesta mucho. Sí, pero, y yo pero, trato de buscarle. Pero, pero Alba, usted sabe la palabra sí en inglés es yes. Yes. Yeah. ¿Y por qué tiene miedo de decirla? No, porque me gusta que... Sí, pero yo dije, bueno, ¿será que no está bien lo que le voy a decir bien. o no? Alba, usted se duda mucho. Y usted es una persona muy inteligente. Usted es una Mira. persona muy inteligente y con mucha capacidad. Si no, si no muchas personas eh, de su edad, Alba, no están aquí. No pueden hacer lo que usted hace. Entonces, usted tiene que confiar en, más en usted misma. Yes. No. <ríe> In English. Yes. 
Okay, yeah. very good. Okay, practice the conversation now. Go to the conversation and take turns practicing. Comienzo yo. Yes, you can go. Yes, yes. Someone uh, makes the reservation, but is this for vacation? Um, I go into reservation. <laughs> okay. You say, I make the reservation. I make the mm -hmm. reservation. Okay, very good. Okay, Pablo, did you answer that question already? Yes. Okay, ¿ya contestaste esa? Yes. Okay, very sí, good. Okay, now, no sé si, la... si contestaste ya esa pregunta. Sí, no sé si sí, me la repito. Sí, pero si, uh -huh. si gusta la repetimos. Uh -huh. Vaya, Pablo. Do you prefer yeah. to stay in modern or antique hotels when you travel? For holidays and tours, I prefer an old hotels, antique hotels. For war, I prefer modern hotels. Okay. Do, do you usually make your hotel reservation or someone else does it for you? Uh, always. Reservation for me. Okay. I make Always the reservation. I make, I make the reservation. Okay. Very good. Let's go practice the conversation now. Go to the conversation number two and practice. Okay. Okay. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? Okay. What? Continue. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? Eh, time out, time out. Minor. Esa no es la conversación en la página 41. Eh, sí, solo estamos como variando. Estamos ah, practicando okay. ya la que teníamos, pero estamos variando como incluir alguna otra cosa. Ok, ok, ok. That's ok. Hay okay. minor. Agregando lo mismo que, que hicimos ayer, ¿verdad? Eh, ajá. Básicamente yes. agregando lo mismo. Entonces, Oli. Hola. Ok, let's practice the conversation one more time. Let's do it again. Ok. Eh, ok, okay Jen, Jen eh, Oli, you're going to be Jen and minor Gerardo. Ok. Hello, thank you for calling the Golden Star. Star holding this a Jen Hulk Hulk. Ay, eso me cuesta. Okay, es que, es que solo te voy a dar un tip. Cuando cuando tú veas la eh, Oli, cuando tú veas el puntito en la oración, detente, uh -huh. porque allí ah. acaba de terminar una oración, para okay. que no te confundas con lo que viene. Entonces. Deberías leerla así. Tú sabes lo que es un, una coma y un punto. So, yes. hello. Thank you for calling Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Okay. Aunque sea así despacio, right? So, trata de leer las, los, los puntos y las comas también, porque eso te va a ayudar mucho. Uh -huh. Ok. Ok, comienza entonces. Uh -huh. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jane. Home a call. Home a come. Es que allí, can o call, o como que se pronuncia. How can I help you? Con, what? How can I help you? Who can I help you? How can I help you? How? How can I help you? Uh, how can I? How? 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 Can? Can? I? I? Help you. Help you. Okay. Hello. Deletreado. Como que voy a primer grado. Okay. <laughs> Hello. I need to make a reservation. Sure. May. Sure. I have your name, please. Of course. I am Gerardo Gomez. Thank you. Mr. Gomez, where are going to arrive? 
I am going I am going to arrive on Friday for team. How long are you going to how long are you going to start with you, Mr. Gomez? I am going to stay until Monday. Are you going to make it the reserve reserve como dijimos que era reservation? Reservation. Reservation for a single a single or double double room. A, a double room. Okay. A single room, please. Okay. Very good, very good. Okay. Lo que pasa, Oli, que tenés que leer una palabra a la vez. Eh, aunque, aunque sea despacio la conversación, no importa. Trata de leer una palabra a la vez. For example, en la última oración que te tocó a ti decía, Are you going to make the reservation for a single or a double? Ok. Hay bastante or, a, pero, pero son palabritas importantes y te puedes detener. No hay prisa. Are you okay. going to make the reservations for a single or a double room? Okay. All right, very good. So, ya no queda mucho tiempo, so go to exercise number three. Yes. I want you to fill out the information, okay? Yes. Okay. Yes. You finish. Jim. Finish? Yes. yes. What's the name of the agent? Jim. Jen. Jen, very good. What's the name of the guest? Geraldo Gomez. Geraldo Gomez, very good. Uh, check in. Check. When is he check checking in? in? Friday. Friday 14th. Friday 14th. And check out? Monday. Oh, Monday. Monday. Okay. Monday. Yeah. Does he want a single room or a double room? Single, single room. room. Excellent. Good job. Okay, we're going to go back now. Okay. Okay. Dedicamos la última vez, Oli, o nos vamos? Dediquémoslo, porque a mí lo que me cuesta es la, es la pronunciación, fíjate. Ok, si quiere comience con Jen ahora usted. Ok, hello, thank you for calling uh, the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Yes. Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. My, I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to array? Uh, I am going to arrive on Friday 14th. Who alone are you going to start with you, Mr. Gomez? Okay, very good. Welcome back. Okay. Let's go ahead and look at the grammar that that we have for today. Okay. So this lesson is very important because we're going to talk about the future. Okay. Now, before I go to the grammar, under the grammar, I want to go and I want to show you these words. Look at the words here in exercise number four. I would like, repeat after me, I would like. 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 Okay. I need. 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 I want. I want. I want. I want. Okay. Want. For example, if you call the hotel and you say, yes, I need a reservation for September 15th. Uh, yes, I would, uh, like, I would like smoking room, please. Okay, for example. Okay, so what is the difference between these words? 
Um, there is a small difference, and let me show you that, okay? Wait, let me erase this. Okay, the difference is, right, the nemos, I would like, I need, I want, okay? I would like, very polite, okay? very respectful, okay? It is a... It is something that we do, if, for example, when you want to be very respectful to your boss or respectful to someone else. Need and want are a little less polite, okay? So, como puedo usarlas? For example, I would like polite, polite request, okay? Something that is very respectful, right? For example, si les piden al mesero en un restaurante bonito, quieren, están comiendo en un restaurante lujoso, you're going to say, I would like some water, please. Okay? No le vas a decir, hey, give me some water, man. No, all right? I would like some water, please. Or maybe you are a guest. Sos un invitado en la casa de alguien. Okay? Si se pueden poner en mute, si tienen ruido a su alrededor, por favor. Ahorita solo estamos en esta parte de... Okay. So, you can say, I would like some water, please. Maybe you are a guest in someone's house. Okay. Alguien te ha invitado a su casa. Tú quieres ser respetuoso. I would like some water, please. Okay. So, I want, okay, tiene que ver más con los deseos. I really want some ice cream right now. I really want some coffee right now. It's something like, something I desire. Okay, it's un poco más informal. I want, uh, I need, I need is something important. I need to call the doctor about my fever. I need to wear a mask when I go outside. I need to finish my homework. Something important. Okay? Pueden ver las diferencias? Okay? Yes. Alguien tiene pregunta? Question? Question? Do you have a question about it? Question? Question? Juan es más querer. Quiero algo. Yes. ¿verdad? Correct. Mm -hmm. I need. O, o need es como necesitar algo realmente. Correct. Correct. Mm -hmm. Okay. Yes. And I would like is more polite, more respectful. Okay. Uh, all right. So. Pero es necesito mm -hmm. siempre. Eh, I would like. Como me tú, puedes usar, tú puedes usar cualquiera. Depende de lo que quieres expresar. Mm -hmm. uh, Si estás expresando algo que deseas, you can say, I want. I want a coffee. I want, I, uh, I want to make more money. Es un deseo. I need is something important. Something that... I need you so much, the money. Mm, okay, pero no, I need you. I need no, you, I no. Need, I need, I, I need, need you, no. No puedes decir you, porque si estás diciendo you, entonces es le estás... La... Le estás poniendo, estás personalizando, le estás hablando al dinero. Te necesito a ti, dinero. Claro. No. <ríe> bueno, si tú le hablas el dinero. Si tú le hablas el dinero, entonces sí. All right. Very good. So, you say, I desire, I want something very important. I need. I need. Maybe you need more money. Very important for me. I need a job. I need more money. Okay, puede ser. All right. Questions about this? Questions? Okay. Teacher, teacher. Mm -hmm. Perdón, la primera parte del, del would like, eh, no lo escuché muy bien de en qué momento mencionó que se puede utilizar, como que estoy teniendo un poco de problemas de conexión. Okay, ¿qué dice ahí, Luis? Would like, the poly re, eh, request. Polite Luis. request. Polite request. ¿Qué quiere decir eso? Como um, 
de algo que necesitamos o... No, ¿qué quiere decir o, polite? O algo que no... ¿Quién nos puede ayudar? Somebody can help us. What is polite? Respeto. Respeto. Uh -huh. viene, viene algo respetuoso. Respetuoso. Respetuoso, formal. Polite request. ¿Qué quiere decir request? What is request? Solicitud. Una solicitud, una petición. Very good. Do you understand, Luis? Luis? Preguntaste y te fuiste. What happened? <laughs> Luis dijo que tenía problemas de conexión. Ah, ok. Ok, so. <laughs> Se le va el wifi. Do you understand? Polite request. <laughs> ¿Todo, ¿Todos entiendes? ¿Todos entendemos? Yes. Do you all understand? Polite request. Okay, very good. Let's go now to the grammar. I want to, I want to do a little grammar with you. Okay. Let me, uh, let me open a word document. Okay. So, what we're going to use today is the future. We're going to speak in the future. Okay. Uh, plans. Future plans. When you're going to speak about future plans, ya lo voy a hacer más grande, hold on. When you want to speak about future plans, okay, or something that you are sure is going to happen, okay, entonces usamos I am going to, okay, for what? For future plans or something that is going to happen. Algo que estoy seguro que va a pasar. O algo que yo he planeado. Entonces usamos going to. Okay? Now, going to, no solamente es I am. Puedo decir he is, she is, they are, we are, and... Igual, siempre agregando going to. Okay. Going to. Okay. Cualquier sujeto que quiero usar. Okay. Remember, if I use I, siempre voy a usar am. If I use he, I'm going to use is. She is. They are. We are. Okay. Do you understand? Aquí hay un uso del verb to be. Quiero que, cre que quede claro eso because it's very important. Yes. Okay. Very good. So, they are going to, we are going to. Okay. Now, we're going to use this structure. Lo vamos a usar en varias formas. Positive. Negative questions and WH questions. Let me see. WH questions. Okay. Yes, Carla, do you have a question? Yes. Eh, cuando son las terceras personas, eh, she, he, he it. Uh -huh. eh, después del going to, ¿se va a usar el verbo con la S al final o uh -huh. el verbo normal? No, normal. Normal verb. Normal. Uh -huh. Thank esa, you, esa regla de, de la S se usa solo en simple present. Solo en, ah, okay. solo en, en el simple present en la estructura positiva. Okay. Positive sentence. Ok, so we're going to use... Negative, a po pardon, positive, negative, question, and, y, lo, y estoy usando colores para que nos ayuden, and WH question. So we're going to use it in four different ways. Okay? Esas son las estructuras que tienen que aplicar ahora. Okay? Wait, let me use another color. Ese color está muy feo. Sorry. Okay, there you go. All right. 
Okay. So, let me see. All right, good. Positive. I, I no see, no se ve verde. Do you see? Se ve muy oscuro. In Phoenix. Let me use another color. Okay, we'll use this color. Se ve? Can you see? Mm, no, quizás más grande la letra. Es que yo uso lente, entonces a mí se me cuesta más. <laughs> Right. Thank you. All right, yes, very good. Very good. Okay. <laughs> Positive sentence to talk about future plans. I'm going to use going to. For example, I am going to, y después uso otro verbo en su estado normal. I am going to go. Bueno, I am going to take a vacation. Okay. Future. Future plans, okay? Algo que estoy planificando, o algo que estoy casi seguro que va a pasar. I'm going to take a vacation, okay? Negative sentence. All right, negative. I am not going to take a vacation, All right, very good. Question, pregunta. Entonces, ¿cómo hago la pregunta? Simplemente pongo el verb to be al inicio. I'm going to change am, I'm going to use is. Going. Is she going to take a vacation? Okay. Is she going to take a vacation? Okay. Simplemente cambié el uso del verb to be am por is y cambié el sujeto. ¿Por qué? Porque si no, me voy a estar preguntando yo mismo. Am I going to take a vacation? Ahí estuviera hablando conmigo mismo. But I want to speak about another person. So I'm going to say, is she going to take a vacation? Okay. And then I'm going to use WH. Ok, so, ¿qué tengo que hacer con el uso de WH? Tengo que poner primero el WH. When, o cualquier, ¿se acuerdan los WH? What, when, 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 how, how, what, which, which, which quiere decir cuál, ok, etc. Why, Witcher, Witcher es brujo, mm. sí, <laughs> Witcher, yes, sí, yes, yes. yes. Uh -huh. okay. ok, nada que ver con el WH right now, right, but yes, so, ¿cuál más falta? When, where, how, what, which, why. Okay, let's use these for now. Okay. Eh, Alguien tiene preguntas qué significan estas palabras con el significado de ellas. ¿Mm? Questions. Cuando, dónde, cómo, qué. Como no. que. Ajá, uh -huh. don't, don't worry about Spanish. Guarden el español allí, allí en, su, en su mente, allí en la esquina de su mente. Ahorita no lo usen. When, where, how, what, which, why. For example, when I'm talking about time. Time. Okay. Uh, where I'm talking about location. Location. How? I'm talking about. Um, uh, let me see. The procedures, the procedimiento, like how. Okay. How do you make a sandwich? How do you make coffee? Okay. What? I'm asking for information. Okay. 
Eh, ah, nos falta una más. Esa es la que nos faltaba. Who? Who is speaking about a person? Okay. Who? Estoy buscando una persona. Okay. Who is your teacher? Person. Which? I'm talking about choice. Okay. Estoy eligiendo entre dos cosas o más. Which? Which is your house? Which is your car? Okay. Estoy como diciendo, ¿cuál? Entre estos. Which? Why is reason. La razón de algo, el porqué de algo. Why? Okay. Questions? Preguntas? Questions about this? Okay. All right. Esto no es nuevo, sino que ya es de, de basic, you know. Um, but we're going to use it, okay? Porque estoy repasando eso? Because we're going to use it here. Okay, so we're going to use it for going to. When is she going to take a vacation? Okay? Here, if you see, I put WH first. And then I use the verb to be, I use subject, she, and then I use la frase going to. When is she going to take a vacation? I want to know the time, the date. When is she going to take a vacation? She's going to take a vacation next month. Uh, she's going to take a vacation August 5th. I am speaking about the time. Okay, so, repasemos. Positive, I am going to take a vacation. Negative, I am not I going am, to take... I am not. Yes, I am going to take a vacation. I am not going to take a vacation. Question, is she going to take a vacation? Okay. And WH question, when is she going to take a vacation? Okay, now something that I have to tell you, this one, the answer, the answer will be yes or no. So aquí puedo responder con yes or no, okay? Yes, she is, no, she's not, okay? So I can I can respond yes or no. Okay. Now WH, puedo responder con sí o no for this for WH question? No. Okay. What do I have to give? Information. Por eso se llaman WH, se llaman information questions. So when is she going to take a vacation? She is going to take a vacation. Next month, the próximo mes, next month, okay? Very good. Okay, questions, preguntas, positive, negative, question, and then WH, okay? Now, quiero ver si, dígame si pueden ver el libro. Pueden ver el libro? Yes, I do. Yes. Okay. Let's look at more examples here. No. Okay. Lo mismo. We're going to look at affirmative, negative, questions, no. information questions. Lo mismo cuatro que explicamos. Okay. Affirmative. I'm going to arrive on Friday the 14th. I'm going to stay until Monday. Oh. Miss Puentes is going to travel to Costa Rica. Positive. Negative. Miss Puente is not going to fly to Cuba on the 14th. Miss, Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday 13th. Okay. Se fijan como uno la palabra no, not. 
la pongo después del verb to be. Okay. Y antes de la frase, going to. Yes or no questions. Okay. I have to put the verb to be first. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to make the reservations for a single or a double bed? Now, information questions. How long are you going to stay? When are you going to arrive? Okay. Questions? Preguntas sobre estas estructuras? Question? No? Okay. Ready for the practice? Okay. All right. So, yo tengo varias prácticas porque este tema es muy importante. Speaking in the future is very important. Okay. All right. So, I have some activities that we're going to do. Okay. Tengo algunas worksheets. Okay. Empecemos con las worksheets primero. Ya vamos a regresar a esto. Okay, let's do the worksheet first. The first worksheet that you're going to do is this one. Pueden ver esta? Yes, okay. Yes, yes. Aquí hay un repaso, positive, negative, and questions. Un repaso ahí de, de referencia. So, exercise. Minor, do you have a question? No? Okay. Complete the correct form of the verb. Here you have to put the verb to be. Okay? You have to complete the sentence. Here you have to complete the sentence, but in negative. Okay? So this is going to be positive. This is going to be negative. And here you're going to match the question with the answer. Okay? So van a poner una rayita. You're going to do a line, okay? The question and the response, all right? So let's go to groups. I'm going to give you this link in the chat of Zoom and WhatsApp. Okay, so let's practice that exercise. Preguntas, questions? Let's do the first worksheet together, okay? Alba, ¿recibió la invitación para ir al grupo? Alba, did you receive the invitation to go to the group? Teacher, es que le di un, un toque y luego no me, no me salió. Okay. okay. Y, no, Uy, perdón. No, me, yo, no, yo me me equi no, yo me equivoqué, Alba. Sorry. Uh, you make you okay. All right. Don't worry. Okay. Sorry about that. Um, I made a mistake. So, fue error mío. But ya que estamos aquí, let's do attendance. And then we go to the activity. Okay, very good. Uh, lo siento que fue error mío que cerré el grupo por accidente. Pero ya que estamos aquí, vamos a hacer la attendance. Okay. All right, wait, I'm waiting for the rest to come. Okay, very good. Eh, fue error mío, por accidente cerré el grupo. But, ya que estamos aquí, hagamos attendance. Alex, Jaime Alexander. Eh, microphone, Alex. 
su micrófono, Alex. Okay. Ah, repeat. Present teacher, I'm here. Ok, eh, trate de regular un poquito su conexión. Ok, Danilo. Present. Ok. Very good, Danilo. Eh, Carla Stephanie. Present teacher. Ok. Luis Gustavo. Present teacher. Ok. Alba Nubia. Present teacher. David Antonio. Eh, Harold Alexander. Uh, Francisco Javier. Present teacher. Ok. Ana Romelia. Hello. ¿Alguien dijo algo? <risa> Mantenga su micrófono apagado, por favor. Ante, eh, si no está recordando la tienda. Eh, Ana Romelia. María Sonia. Present teacher. Thank you. Carla María. Present teacher. Ok. Crisia Maribel. Present teacher. Omar Arturo. Oli. Present teacher. Ok, thank you. Eh, Minor. Present teacher. Eh, Pablo Ernesto. Present. Eh, Manuel Alberto. Ok. Let's go back to the activity. Ok. Eh, sorry about that, pero ya ni solo terminamos la attendance y podemos ahora continuar en la worksheet. So, let's work on the worksheet. Ok. Ese ejercicio les va a ayudar mucho para, para el, el tema de gra gramática. All right, so let's go back to the groups. Ok, María, sorry that uh, te quedaste sola. <laughs> It's okay. Sí, estaba concentrada en otra cosa. Aquí no me había fijado. <laughs> ok, no problem. Uh, do you have the worksheet? Do you see the worksheet? Yes. Ok, very good. So, uh, ¿por dónde vas? Mm, ahorita estoy contestando el de abajo. ¿Cuál? El de matching. Mm -hmm. Donde yeah. dice, don't forget your umbrella. Ah, sí, pero antes de ese, que, quiero que trabajes el positivo o negativo y después trabajas en esa. Ah, Porque, ok. Si no te va a costar, eh, contestar después. So, ah, ok. Let's, let's do number one, right? The, the exercise, el primero dice, complete the correct form of the verb to be. Ajá, uh donde -huh. dice, I go to the, my homework. Yo uh -huh. le voy a poner lo que falta ahí. ¿Cuál verb to be vas a usar? I am. I am. Very good. Uh -huh. um, Number two. What, what is to go? No. Um, ay, ay, no me acuerdo de ti. Entonces, entonces te estabas adelantando, ¿do you see? <risa> Ay, que entendí que solo el de abajo iba a decir. No, no, uh no. -uh. Entendí mal. Ok, um, what, what yeah. number? ¿Cuál? La segunda. What are you going to do on Sunday? Mm, eat. No. No. So, el verb to be, ¿cuál verb to be yo uso cuando uso el sujeto you? Is? No. You is my brother? No. 
Uh, no, teacher. ¿Tú te puedes el verb to be? Sí, sí me lo puedo. Um, ¿Qué sujeto está allí en esa oración? ¿Cuál es el sujeto? ¿A, ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando la oración? He, what he. ¿En cuál estamos? ¿En la segunda? ¿Sí? Ajá, en la segunda. What? Okay. ¿Cuál es el sujeto allí? Mm. ¿Cuáles son los sujetos? He, she, you, they, we. Mm -hmm. ¿Se te olvidaron los sujetos? No, no, ya los tenía, pero... Entonces, ¿cuál es el sujeto? It, what he. No, el que está allí, el que está en la oración, ¿ya te lo están dando? Ah, ok, sí, yeah. You. El you, sí, you. Ah, ese es el sujeto. <risa> ¿Por qué no me habla? Entonces, Entonces ese va a determinar cuál verb to be tú vas a usar. ¿Cuál verb to be va con el sujeto you? Qué mm. okay, Cualquier, no verás es que tiene que ser. Ay, no, no, sé. no puede ser cualquiera, ¿no? Por ejemplo, you are a teacher. Ah, sí, ya. Yeah. Are. <laughs> are. Is. No, no puede. Aquí no hay is. Porque is solamente si estoy usando he or Entonces she. Entonces sería what. No, tampoco are. No puede ir. Are you? At, Ay, no. no. Sé. ¿Hola? At, no. Sino que no, usamos... Are. are, yes. What are you going to do on Sunday? Mm -hmm. That, that's correct. That's correct. <laughs> um, what are you going to do on Sunday? Correct. So, mm -hmm. my friends, plural, friends. Going to. My friend is... No, es no, es solo es singular, es para una persona, es. Um, ok. Entonces sería, my friend, we. No. Mm -mm. Aquí estamos usando un verb to uh, be. They. No, eso, eso no es un verb to be. ¿Cuáles son los verb to be? Tú me dijiste que te los podés. Ah, uh, sí, ya sé. Are. Are. <laughs> my friend are going to come. Yes, correct. Sí, sí me lo puedo decir, pero es que me confunden un poquito. No, you have to practice. There you go. You have to practice. Aquí en la tercera sería, are you teacher going to buy, buy a car? Eh, no. Eh, is your teacher going to buy a car? Um, okay. En este caso, porque el el sujeto es teacher. El sujeto no es, no, es, no es your. El sujeto es teacher en esta oración. ¿De quién estoy hablando? Del teacher. Del teacher. Ok. O sea, que en going to no podemos ocupar, usted mencionó que no podemos ocupar el is, ¿verdad? No. Ok. Yo no mencioné eso. Por ejemplo, look, she is going to go to vacation. She is going to take a vacation. Ah. Ahí estoy usando is. Solo que lo estoy usando con el sujeto correcto, she. Uh -huh. bueno. Okay. Sí. When blank, we going to leave. Sería when... This is, este es como plural. Es con, uh -huh. Sería when are we? When, yes, correct. Uh -huh. When are we? Okay. It's. 
it is it 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 are going to rise no with no he, it, she, it is it is correct mm -hmm. it is mm -hmm. Aquí sería G es. It's her brother going to play. Correct. Is her brother going to play? Correct. Okay. Okay, um, la, la estás escribiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay, sí. very good. Sí, la estoy escribiendo en el cuadrito. Okay, so continue doing this exercise and I'll come back to see how you're doing. Okay, thank you, teacher. She's not going to sleep. She, she is not going. She is not going. Going to. To sleep. Not. I am going, going to sleep. I am. Okay, I you, am not. you are in number one, right? Están haciendo el número uno en neg oh. negative, right? Number one? Yes. Oh, yeah. mm -hmm. He blank sleep. Okay. So, ¿cuál sujeto va con she? Perdón, ¿cuál, cuál verb to be? Tengo que, tengo que is. usar. Is. 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 She is not, not, not going, going, to. going to sleep. Very good. Okay, so no tienen que escribir sleep, sino solo pongan is not going to. Mm -hmm. En el espacio. Okay. I'm not going to. No, ¿quién dijo are? No. No. Um, no. ¿Quién dijo am? No. No, verb to be. I am not. No. No, estamos, no estemos adivinando si no entendemos el concepto. El verb to be, ¿cuáles son los tres verb to be? Is, am, are. Ok. Is, am, are. Uh -huh. Empecemos yes. con am. Am, ¿con cuál sujeto am, lo uso? Am I? I, solamente con I. Very good. Is, verb to be is, with what subject do I use it? What subject? She. 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 ¿Cuál otro? She. 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 He, she, it. Uh -huh. El orden no importa, pero she, he, it. Correct. Entonces queda el verb to be are. ¿Con cuál uso verb to be are? You, you, we, 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 are, they, they, they. Hay tres más. We, you, bueno, we, empecemos con you, we, they. they. Ok. Entonces, escuchar que alguien estaba usando am en la primera, no puede ser, ¿verdad? No, no yo creo que era la, la segunda. segunda. La ah, segunda, teacher. ¿Cuál I'm es la segunda? Not, yes. I'm not going I'm to not. eat some chips. Eat some chips. Okay, that's correct. Okay. Very good. Ah, no sé My mom. Number three. My mom is mom. not mom or moon. This mom. is uh, this is in in mom. England. In England, they say mom with you. In America, they say mom with O. Oh, okay. It's the same. It's the same. My, my mom, mom is not, not is going not to, go to cook. cook. My mom is not going to cook. Going to cook. Okay, okay very good. Okay, continue. Okay. The children are not going to play. Mm-hmm. Yeah. Sediento, me parece que dice el señor Google. Ah, uh, pues. There, ah, uh, pero es que. 
Sí, verdad, my friends. Entonces, they are going to have a drink. Mm -hmm. And, yes, correct. Sí, vea, porque habla mm -hmm. de ellos. Sí. John is ill. John is ill. No se ve, John is ill. ¿Qué es ill? Ah, enfermo. ill. Sí, enfermo es. Mm -hmm. Correct, sick. Uh -huh. In that case is... He's going to have a reset. A rest. He's a going rest. to have a rest. A rest, mm -hmm. okay. Hurry up. <laughs> mm -hmm. Hurry, Hurry up. up. Uh, they are going to be late. Okay. It's grand grandma's birthday on Sunday. It's he isn't he isn't going to come to the party. Is cool outside. Is cool outside. Oh, no, 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 no. In that case, is in the number seven, it's grandma's birthday on Sunday. I'm going to buy her a present. I'm going to buy her a present. Mm -hmm. It's cold outside. It's cold outside. Uh -huh. um, I go I'm going to put my coat. It is it it's um this is uh -huh. I going to put I going to put my coat. Coat, correct. Literal E. They are la lazy. They are lazy. Mm -hmm. uh, my dad is very tired. Mm -hmm. Creo que nos hemos equivocado, the... chicas. A ver. My dad, como, ah, no, my dad, he is going, my dad very, is very ill, podría ser, he isn't going to come to the party. Mm -hmm. Puede ser esa, o en este caso, no crees que sería mejor la, la, la literal A, he is going to have a rest, o no, ponemos esa. La que dijiste. He yeah, isn't okay. going to party. Um, quiero ver. My dad is very terrible. Uh, yo creo que he isn't going to come to the party. Porque mm -hmm. está hablando But, de él. He isn't. Mm -hmm. He's mm -hmm. not going to come to the party. Mm -hmm. Y quiero ver. La nueve es la H. De, they listen, la like H. They are going to, ta to take a taxi. Yes, because lazy es preciso. Okay. No, perezoso, perdón. They are lazy. They are going to take a taxi. Bueno, yo creo que está bien. Cabal. Y la, la ocho, it's cold outside. Quiero ver, it's it cold is. outside. Ah, en um, ese caso sería, I'm going to put my coat. Ok. Y vamos a ver, ajá, y la, quiero ver la siete, it's grand. It is grand, grandmom's birthday on Sunday. Uh, I'm going to buy her presents. Mm -hmm. 
eh, Hurry Up, habíamos dicho que era... Um, hurry Up, date prisa, Hurry Up, quiero ver... Ay, Dane, chico. Podría ser también... Um, quiero ver, you, ah, you are going to, to be late, late. Yo a la 8 le puse la E, no sé si. A la 8 le pusiste la? La E. E, sí, la E es. Vaya, nos, nos hemos equivocado. En la número 5 no es la, la literal A. Es número 5 es la J. La J, correcto. Y en la número 10 es la literal A. Sí. Uh -huh. Ah, sí, ¿verdad? Porque es tire es como... Uh -huh, my tire tire está cansado. es cansado, correcto. Ajá, y que... Necesita un descanso, un rest. Va a tomar un descanso. Uh -huh. Ok. Y la, bueno, y la uno, don't forget your umbrella. It's no, going no, no. to rain, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. It's going to rain. La dos, I am hungry. I am going to make a sandwich. Uh -huh. Vaya, sí. este, en la número dos, yo le di finish. Y aquí todas me aparecieron en rojo. No entiendo por qué, si las hicimos bien. Este, compañero, tú ya las hiciste, ¿verdad? Sí. ¿Cómo las hiciste? Dame un ejemplo de la primera, del, del número dos. Fíjate de que a mí me salieron en rojo dos de cada lado. Dos. La, número, la número dos le puse que se iba a hacer un sándwich con la I. Mm. La número 3 le puse con la G. La número 4 mm. le puse con no. la B. No, compañero, me refiero al ejercicio 2, eh, donde hay que completar make negative sentences using to be going to. ¿O esa no mm. la has hecho? No, no, esa no la he hecho. Ah, okay. Danilo, eh, ahí hay un error... Hay un error en la hoja, o sea, las instrucciones están mal o, o simplemente no te aceptó el, el not. Pero y ustedes la han hecho bien, no se preocupen. Ah, ustedes, ok, sí, porque. Las han hecho bien. Uh -huh. Sí, no se preocupe, creo que eh, había un error en las instrucciones. O simplemente ah, sí. la persona que creó esto, esta worksheet, se equivocó. Se equivocó en la, porque sí tiene tres rayitas que es para el verb to be, el not y el going to. ¿verdad? Entonces, uh -huh. pero están bien, no se preocupen. No worry. Ok. Ok. Creo que hicieron un buen trabajo, right So, hay otras dos hojas que yo puse allí en el grupo de WhatsApp para que ustedes sigan con, eh, poniendo esto así en práctica. So, what you want, uh, what you can do is go to the second one. Eh, la tercera, la tercera que puse ahí en el link, es un poquito más difícil. Si quieren una más difícil, pueden ir um, a la tercera que puse en el, en el WhatsApp. Ok. ¿Las podemos hacer en este momento? Sí. Hasta después. No, continue, continue. We're going to ah, okay. continue until 9.30. Okay. Eh, donde dice future be going to. Future be going to. Interactive worship. Okay. We for be going to like this. Uh, affirmative, I'm going to. Okay. 
I'm going to study. I'm going on to study. I am going to study. Okay. Am um, I? And the number one, we use be going to to tell about. Other plans, I going to visit my grandparents this week. So intense. I have food on some kilos. Um, Uh, prediction why with even look at the clothes in the sky it's going to rain uh, correct the for, following sentence there is one mistake in each sentence okay so hay un error En cada, en, en cada oración tiene un error. Simplemente pueden escribirlo correctamente. ¿Cuál sería? Number one dice, I'm going to doing my homework after school today. I'm going to do, ¿verdad? Yes, I'm going correct. To do, I'm going to do my homework after, after school today. Correct. Uh, she goes, she okay. go to, she going to play football on Saturday. Mm -hmm. No se olviden del verb to be. She is going. She is go, uh, she mm -hmm. go, she is going to look at, look at, look at the sky. It's you have you have to put a uh, correct pronunciation, so punctuation. So, póngale un puntito al final cuando escriben, sea un puntito, un question mark. You have to put the correct punctuation. So, tiene que ir un puntito al final. Number okay, two. Okay, and. Mm -hmm. Ah, en la en la dos, ¿verdad? En todas, solo, solo tengan cuidado con esas para que no se, le, no, no se las marque equivocadas. Solo pónganle el punctuation. Correct punctuation. Ok. She is going to play football on Saturday. Negative. O sea, está affirmative, negative, interrogative. ¿Ya lo encontró? Ah, uh, sí. Ah, sí, donde dice I am not. Ajá, entonces uh -huh. ahí solo busque el, el de he. he ah, she, el de he. El de he dice. Uh, is not. Is, is not. Ajá, is, ajá, entonces no. en la oración 5, ¿qué es lo que está malo? No. El doesn't, perdón. Que no que dice, ir, entonces, por eso, porque tenemos que encontrar el error, entonces ese es el error. Hay mm -hmm. que arreglarlo y poner, he's not going to travel. Mm -hmm. Correct. He's not. Mm -hmm. Correct. Sí, Alba. Not. Sí, he's not. Sí, he's Alba. not going to travel. Sí. Alba, la six. Going to travel. Ok. La six. Y falta otra. Look at the book. They are good all that. Um, Look at the books. They are going to fall off the shelf. Entonces. Look at the books. Está bien. ¿Verdad? El error está donde dice they are go to. Entonces, si nos vamos al cuadrito de arriba donde dice affirmative, hay que buscar la parte donde dice they are para ver que, cómo se debe con, 
de conjugar. ¿Ya encontró ese cuadrito? Estudia el que tengo ahí. Ajá, sí, pero el verbo no le da caso, sino que cómo se, se hace la oración. Le dice, they are going to. Mm. Y en oración de abajo solo dice, they are go. Ah, they are. Solo sí. se cambia, Alba. Se dice, are they going to? Para volverle a preguntar. Okay. Tengan cuidado de no poner el verbo to be primero, por ejemplo. No podemos decir, are they going to? Porque ya después, si pongo el verbo to be primero, entonces va a ser una pregunta. ¿Verdad, Oli? Ajá, ajá. Yes, yes. Ajá. Do you understand? Si yo pongo, are they going to fall off the shelf? Entonces, ahí estoy haciendo una pregunta. Pero en este caso no es pregunta, simplemente es un affirmative, affirmative statement. Es positivo, so I say they are going. They are going, they are going to fall sure. off the shelf. Is going to. Hmm? How is, do you say museo? Museum. No, what is the pronunciation of museo? Museum. 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 Thank mm -hmm. you. Uh -huh. Yes, Oli. Question? Yes, yes. Mm -hmm. es, sería going to, verai, going to fall off the shelf. Yes, they are going to fall off the shelf. Okay. Mm -hmm. Okay, very good. Now we have three minutes left. Okay. Creo que no van a tener tiempo para la otra worksheet. Okay, les dejo una tercera worksheet que pueden usar para practicar. Okay. Okay. Ahora sí, verdad, podemos ir al, al tercer link. Ya no puedo sacar. Sí, ah, pues esto lo practicamos. Alba, Mira, Alba, estudia los cambios de, de lo Uy, que hemos visto. Sabe que leemos un screen. Sí, ese ah, cuadrito tiene que ser. Hacia arriba. No, sí. a las preguntas, al de arriba, a toda esa página. Póngale ojo y las respuestas. Uh -huh, sí, sí. Ya la, ya la tomé. Sí, porque cuenta. eso seguro viene en el examen. Sí. sí. Sí, sí, pero estoy estudiando y trabajando al mismo tiempo. <ríe> Hola, ¿me escucha? Yes, Mari. Ok, very good. So, the worksheets are for you to practice, right? Eh, ¿al ¿Alguien tiene alguna duda sobre las, las estructuras? Deberían de saber cómo hacer positive. Negative and questions. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ah? No tengan pena. I mean, aquí estamos para aprender. Ok. Let me show you an example here. Another example. Affirmative sentences. I am going to play handball. Right? I can use contractions. ¿Sí? ¿Puedo usar contracciones? Yes. I'm going to play handball. You are going to play handball. You're going to play handball. Okay. Simplemente para ahorita en este nivel no el enfoque no es mucho si uso contracción o no uso contracción. Tal vez más adelante. 
pero sí sería bueno que sepan cómo hacer contracciones en forma escrita. Okay? Negative sentences. I'm not going to play handball. You're not going to play handball. Okay? Preguntas? Questions? Entonces todos pueden hacer positive sentences and negative sentences with going to. Okay? All right, negative sentences with going to. Creo que me quedó. Me quedaron, me quedó con la duda de las questions. Okay, questions. Remember, simplemente tengo que pasar el verb to be al inicio. Is she going to take a vacation? Mi respuesta sería yes or no. Yes, she is. No, she's not. Aquí la pregunta tiene el verb to, el, el subject she, entonces yo voy a usar el subject she. No lo voy a cambiar. Okay. Now, WH questions. Simplemente pongo el WH primero. Subject. Eh, perdón, el verb to be. Que va de acuerdo al sujeto. En este caso, she. Uso is. She is going to take a vacation. When is she going to take a vacation? Okay. Very good. Now, preguntas sobre esa? Positive, negative questions and WH questions. Okay. Entonces pueden responder. Por ejemplo, si alguien les hace una pregunta. Eh, si alguien les hace una pregunta a ustedes. Con el going to. What are you doing? Eh, sorry, what are you going to do? Perdón. Que sería lo mismo. What are you going to do? What are you going to do on Saturday? Or simplemente, what are you going to do Saturday? What are you going to do on Saturday? Okay. What time are you going to go to sleep? Are you going to work tomorrow? Are you going to take a vacation for Christmas? Okay. So, hagamos un ejercicio de práctica, de aplicación. Let's go. Uh, I'm going to give you these questions, right? So, la voy a poner en Zoom. And let's go and have a speaking activity. Quiero que hagan esas preguntas y que reciban la respuesta. Tienen que responder con el going to, in positive or negative, right? Okay, y, y, y durante la conversación les voy a poner más. Okay, ahí en Zoom. Questions? No? Okay, speaking time. Listo, levántense. Speaking time. Para eso están aquí, para aprender inglés, para hablar inglés. Speaking time. Aprovechen este tiempo. All right, let's go. Luis, Pablo, accept the invitation, please. Go to your group. Pablo, accept the invitation, please. Go to your group. Accept la invitación, por favor. Go to your group, please. Accept the invitation. Pablo, did you receive the invitation? No. 
No estabas ahí. What happened? Hoy sí. En la primera están solamente. No, ya este repaso. No, yo no. What are you going to do on Saturday? Uh, I'm going to drive off my house. Okay. Okay. Te vas, te vas a morir en tu casa. You're going to die in your house. No. no. <laughs> Drive, drive, de manejar. Drive. You're going to drive to your house. Yeah. Ah, okay. Yeah. Okay. <laughs> Not die. Okay, very good. Yes. No, die, no. <laughs> drive. Okay, what time good. are you going to, to go to sleep? <laughs> One more. English, English, please. Uh, uh, on English. What time are you going to go to go to sleep? I'm going to sleep uh, early 11 p.m. Okay. Teacher, eh, early sería como un, un, algo, un complemento. I'm going to sleep early. Yes. Mm -hmm. Sería como más tarde, algo así. No, mm -mm. early is you're going to go to sleep at 9 o'clock, 8 o'clock at night. Mm. That's early. Pero tiene que ir al final. Yes. Mm -hmm. Ay, ya. Ah, pues sí. Sí, es que de repente I'm entonces going, lo dije mal. But if you're, if you're going to sleep at 10 or 11 or 12, that is late, not early, late. Late, ya, yeah. mm -hmm. sí. I am insomnia today, or tonight. So, I, I... One more question for Pablo, for Manuel, one more question. What? What time are, are you going? going to go to sleep? I'm going to sleep uh, 11 late. Very good. Uh, Olympia, where do you going to breakfast today? I know breakfast. No. Yo no desayuno nunca. ¿Cómo puedo decir okay, eso? Ok, ya estás hablando español. No Spanish, I'm, no Spanish. I'm, I'm not no present. Spanish. I'm ok, not practice the questions. Go back to the questions, eh, Manuel. Entonces, yeah. you're going to ask number one. What is the first question there? For Olympia. To Olympia. Yes, for Olympia. What is the first question? Uh, Are you going to work? Hello, I can't hear you. Pablo, eh, Manuel. Eh, se cortó. Manuel, okay. are you going to work tomorrow? Yeah, I'm going tomorrow uh, to 8 a.m. Okay, good. What? Mm -hmm. Are you going? What? To take a vacation for Christmas. Uh, no, I'm not going to vacation in Christmas. I take my vacation in. I'm going to take my vacation in April. Who is not is in Christmas, Manuel? ¿Cómo? ¿Qué? Who is not is a Christmas? Vacation. 
with what? Why? Why not? Why? Why? Because, because I'm not, I'm not interested in uh, take my vacation in Christmas. Say, I am not interested no. in taking my vacation on Christmas. I, I'm not interested. Very good. Very I'm not good. interested in taking my vacation in Christmas. Good, good. But that you're going to win your life. Repeat, please. What are you going to do with your life? Uh, this. No entendí. I don't, I don't understand. What is the, the question? question? Can you repeat the question? What, what are you going to do with your life? Win. I'm going to win. A... Mm. No, no. Repeat the question only. Es un tema de pronunciación. Look, what are you going what to do going... with your life? Yes. Repeat. Yes, yes. What are, what are you going to do with your life? Voy a callar aquí a la fiera. Build my house on the world. Okay, Manuel, the question that she was telling you is, what are you going to do with your life? In my life? Uh-huh, what are you going to do with your life? Mm, in my life, I'm going to travel. Going to? Ah, I'm going to, uh-huh, repeat. I'm, to, to, I'm, I'm going to travel around the world. Very good, For example, excellent. Mm -hmm. For example, where do you want to and go? I'm very interested in, uh, inter interested. Mm -hmm. Así es la pronunciación, teacher. Interested in, uh, uh, Interested. To... I am very interested. Interested. I'm very interested in going to uh, Poland. 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 Travel to Poland. Okay. Yeah. Nice, nice. Okay. Very good. Yeah. All right, we're gonna go back now. Yeah. We don't have time anymore, but uh, let's do attendance and then we're gonna go do one final activity. Okay, teacher. Okay. Okay, open your cameras, please. Let's do attendance, okay? Jaime Alexander. I present teacher. Danilo. Here with problem with my internet. Okay, well, very good that you're here. We're happy to have you here. Danilo. Uh, Carla Stephanie. Luis Gustavo. Luis tuvo un problema, se tuvo que ir. Okay. Alba Nubia. Present okay. teacher. Okay, very good, very good. Very good. David Antonio. Harold Alexander. Haro Alexander, eh, Francisco Javier, Francisco, te veo aquí pero no te no veo tu cámara prendida, Francisco. Ana Romelia, María Sonia, present teacher. Okay, Carla María, present teacher. Okay. Crisia Maribel. Present teacher. 
Omar? Present teacher. Okay. Oli? Present teacher. Minor? Present teacher. Pablo Ernesto? And. Okay. And Manuel Alberto? Present teacher. Okay. Very good. All right. I want to share some information with you. Okay. So, vean a mí. Veanme a mí. Look. Look over here. Okay. Sí, I, I have to, I have to give you some information, okay? Eh, para la mayoría, esta es la primera vez que, que están eh, dentro de este programa, ¿verdad? Um, so, lo que normalmente hacemos es que después del módulo, casi ahí por el último día, lo que hacen es que eh, les van a mandar una encuesta, okay? La encuesta la tienen que llenar. No es, esa encuesta no es parte de la academia en la cual nosotros trabajamos, sino es parte más bien de lo que le están dando esta beca a ustedes, que es INSAFOR. ¿Okay? La academia no, no, la beca no viene de la academia, inglés corporativo, sino que viene de INSAFOR. Entonces yo, como sugerencia, les digo, cuando sean instrucciones de INSAFOR, tómenla súper serio porque ellos son los que están gastando eh, este dinero en ustedes, no gastándolo, pero invirtiéndolo en ustedes. Eh, están apoyándonos a pesar de esta pandemia. Eh, este programa era 100% presencial. Se convirtió en, en esta modalidad online para, para que ustedes sigan aprendiendo, para que no pierdan el tiempo, ¿verdad? Para que esta pandem pandemia no los detenga. Entonces, cuando sean instrucciones de INSAFOR, por favor, tómenlas muy en serio. Todo lo que reciban de ello. Si, y la mayoría de las cosas, pues bueno, nosotros en la academia está ahí como intermedio, ¿verdad? Pero la encuesta es de INSAFOR, no es de, no es de la academia. Uh, entonces, la, van a recibir ese link el viernes. ¿Cuándo lo van a recibir el link? El viernes, el viernes. Una, una consulta, eso va a llegar al correo, va a llegar al WhatsApp. Ok, ya voy para ahí, pero sí, o le va a llegar a, en ambos, ambos lugares, les va a llegar en el correo y les va a llegar en WhatsApp. Ok, now, solamente háganla una vez, no porque me cayó dos veces, la voy a hacer dos veces, no, sino que solamente una vez usen el link, ya sea WhatsApp o sea el correo, ¿ok? Entonces, eh, ojo con eso, solamente háganla una vez. Eh, hay un código allí especialmente asignado por Insafor al grupo de nosotros, ¿ok? Y esta es la forma como nos van a identificar que es nuestro grupo y que yo soy el maestro de ustedes. Ese código... Está en el inicio del correo que ustedes recibieron de, con Insa, de parte de Insafor. Al inicio del curso, ¿se acuerda que recibieron un correo con detalles de curso? Yes. Ese correo allí tiene ese, ese código. Se llama eh, número de la orden de inicio. Número de la orden de inicio. Eso está en el email. Si todavía tienen ese correo con los detalles de curso, pues ahí está. Van a ver ese número que dice orden de inicio. ¿Okay? Eh, si no lo tienen, yo creo que lo pueden pedir. Eh, o creo que se lo van a mandar en el correo otra vez, en el correo que le van a mandar con el enlace. Si, si no lo tienen, pues me preguntan. ¿Okay? Pero, pero sí. Este, ese, ese número es el que van a ingresar en la encuesta. Si, ¿Qué pasa si tomo la encuesta y no ingreso ese número? Entonces, no aplica a nuestro grupo. ¿Okay? No podemos tener ese, ese feedback. Y Insafor no va a saber si estoy haciendo un buen trabajo o un mal trabajo, o si ustedes están asistiendo o no. ¿Me entiende? Entonces, eh, ten, ten, tengan, eh, tengan nota de ese número. Y pónganlo en la encuesta. Otra cosa que en la encuesta, eh, cuando le va a preguntar eh, a través de cuál academia ustedes estudian, tienen que marcar inglés corporativo, obviamente. ¿Okay? Van a ver una lista de como unas 15 academias que dan programas de ISAFOR por todo el país. Y pues nosotros tenemos que elegir la que nos toca inglés corporativo. Eh, ¿Qué más? 
Eh, cuando ustedes vayan a, a someter esa encuesta, ¿ok? De, es como ese tipo de formulario Google. No sé si ustedes han visto que se hacen encuestas a través del, 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 del Google Documents. Entonces, yes. el formulario Google. Entonces, cuando uno termina de allí, le da un mensajito. Le dice, gracias por llenar la encuesta. Eh, llenó la encuesta eh, satisfactoriamente, etc. Entonces, tómenle una pantalla, eh, una captura de pantalla. Tómenle una foto, así con su celular, si quieren, lo que sea. Entonces, eso se lo van a mandar a Elena. Ustedes han recibido correos constantemente de Elena. Ella es la administradora del grupo aquí en WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, eh, el número de ella va a estar ahí, ¿verdad? Pero eh, 74886239. Y si no me equivoco, pues ese es el mismo número que está en, en nuestro grupo de WhatsApp. Eh, deja ver. Correcto, es el número de ella. Uh -huh. Es el número de ella que está en WhatsApp. Entonces, simplemente ustedes se lo mandan a través de WhatsApp. Eh, cuando le mandan la, la foto o la captura de pantalla, pónganle su nombre también, su nombre completo, ¿verdad? Pónganle su nombre completo. De hecho, yo también tengo que ingresar aquí con mi nombre completo, eso permíteme. Cuando ingresen a, a la reunión aquí, uh, siempre, eh, siempre pongan su nombre completo, ¿ok? Siempre cuando ingresen aquí a la reunión. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, Insafor ve el reporte de Zoom y ve la asistencia que yo pongo, eh, que yo pongo físicamente a través de, lo, de Google Doc. Tenemos un Drive donde tenemos toda la asistencia de todos los grupos. Entonces, yo al final de la clase, yo voy a mi grupo y yo pongo la asistencia digital. Yo, yo voy ahí poniendo un 1 si estuvieron aquí, un 0 si no, si no estuvieron acá. Entonces, Insafor después saca el reporte de Zoom. ¿Y qué pasa? Si yo marco, por ejemplo, a, digamos, a María, yo, Ma, María Sonia, yo la marco presente, pero ella ingresó y puso Galaxy 7, 5, el, el, el teléfono, o ingresó y no puso su nombre completo. Entonces, no, no va a aparecer igual. Queremos que, que sea uniforme, ¿verdad? Eh, esa es una cosa. Eh, en cuanto al, eh, a la encuesta, prácticamente, pues, se lo estoy recordando de ahora y se lo voy a recordar todos los días hasta el viernes. Si, posi si es posible, entonces, eh, voy a preguntar a ver si podemos tomar un tiempo para hacer la encuesta aquí. Es decir, eh, yo aquí en la clase y ustedes cada quien en su, celula en su celular haciendo la encuesta para darles a ustedes un tiempo para hacerlo acá. Eh, pero voy a preguntar si se puede hacer eso. No sé todavía. Uh, ¿qué Carlos, más? Yo tengo una consulta. Sí. Carlos. Sí. En mi caso, yo no sé por qué desde el inicio me han puesto Olimpia, Lea, Escobar, Escobar de Constanza. Yo solo tengo okay. un Escobar y no me lo han corregido. Y cuando yo me registré, uh -huh. ahí aparezco con mi nombre completo, pero solo es un Escobar. Sí, yo y creo... El otro de prestado que de Constanza, pues... Sí, yo creo que, Oli, en este, eh, yo creo que no lo han podido cambiar por, por esto mismo de estos temas de Insafor, pero ya cuando iniciemos el otro módulo, yo creo que eso, eso te lo van a corregir. No, no, y, y te van a... Pero dar... entonces mi, mi diploma me va a aparecer no, con doble escobar. Porque te lo... Te, te... <risa> <risa> Oli. Te lo van a corregir, el otro módulo. No te vas a grabar Va. todavía el otro módulo. <ríe> todavía te falta un año más. No, yo no sé. ¿Cuándo es la graduación? <ríe> no sé todavía. Ok, muy bien. Ok, otra cosa. Bueno, ese, ese... No, no te preocupes. Eso lo van a arreglar, Oli, te lo prometo, antes de, de, que, de que termine el, el curso. Ok. Si no, cambian el Escobar y me ponen mi otro apellido normal. Va, y me quitan el de Constanza. Podría ser. No, está Aunque bien. Aquí no. está mi esposo, pero igual. Está bien. Hey. Ok. Vaya, ¿qué más? Eh, 
eh, nos vamos a quedar un poquito, les voy a robar unos 10 minutos eh, eh, durante esta semana, ¿ok? Es simple, les voy a decir por qué. Eh, es para reponer cualquier, eh, si yo me he pasado o no me he pasado, he cortado el video un poco corto, ¿ok? Entonces, vamos a reponer esos minutos. Sí, eso es para mí, yo sé, pero viene un beneficio para ustedes. Eh, les voy a decir cómo va a funcionar esto de ahora en adelante con Insafor. Ellos, eh, recuerden, este es el primer mes con este programa online totalmente, ¿ok? Y por el éxito que ha tenido, esto va a continuar. Y también, no crea que la pandemia, porque ya abrieron la economía, las academias van a abrir. No, eso no va, eso no va a pasar uh -huh. así. Vamos a estar aquí todavía un buen rato. Entonces, Insafor sabe eso y ellos van a continuar con esta modalidad. ¿Ok? Han tenido mucho éxito. Eh, Insafor es la única institución ahorita que tiene millones de dinero, millones de dólares para gastar en, en, en becas. Ninguna academia ahorita tiene dinero así para gastar en becas. <ríe> ¿Ok? Um, so, tomen ventaja de eso. Cumplan con los requisitos. De hecho, Pongan esos requisitos de Insafor antes que los requisitos del teacher. Porque en realidad yo no le, los patrocino a ustedes. Ellos los patrocinan a ustedes. Ellos le dan la beca. Y me pagan a mí. Entonces, pues pongámoslos a ellos primero. Um, mire, eh, con, lo, con el tema de la asistencia, ellos se han dado cuenta de que lo que pasa es lo siguiente. Eh, algunas personas ingresan y solo se quedan 30 minutos en la clase. ¿Verdad? Ingresan a las nueve y media, se quedan 30 minutos, toma asistencia y después se va. No, no, es la, no es la costumbre de este grupo. Yo no, yo, no, yo no creo que es así. Con este grupo no, no tengo ese problema. Pero lo que ellos han visto es que no pueden contar ellos con el chequecito que yo le doy en la asistencia a ustedes cada vez que tomamos asistencia. No pueden solamente depender de ese chequecito del teacher. Okay. Entonces, ¿qué está, de, ¿qué está viendo ahora en Safor? Ellos están viendo los minutos a través de Zoom que ustedes están ingresados. Los minutos que ustedes eh, ingresan. Eh, mire, ahora con la tecnología, si usted se salió cinco veces de la clase, pues le va a contar solamente ese tiempo que usted tuvo en la clase. Y si ingresó cinco veces, pues cinco veces van a, van a sumar todo eso. Eh, entonces... A él. Yo les voy a decir así prácticamente cómo va a estar. Ya no van a tomar asistencia solamente la que yo tomo. Claro, eso siempre es importante, es algo visual donde yo los puedo ver, la cámara está activo, yo los veo allí moviéndose y yo sé que están físicamente allí. Entonces eso es sumamente importante que se refleje en el video. Pero de ahora en adelante, este, ya, y, y aplica también a este módulo, ellos ya están tomando eh, por asistencia los minutos los minutos que ustedes están ingresando. Entonces, hagamos, hagamos una cuenta. Eh, cada clase es dos horas, entonces son 120 minutos. 120 minutos por cuántas clases, son 20 clases, 20 sesiones. ¿Cuánto es eso? 2,400 minutos. 2,400 minutos. Eso sería, pues, si usted no faltó ningún día, ningún minuto, ¿verdad? Pero es, sabemos que eso no va a ser el caso. Ya siempre va a haber un inconveniente, temas de internet, temas de sus trabajos, entendemos todo eso. Entonces, Insefor ha pedido 80%. ¿Cuál es el 80% de 2,400 minutos? Para que ustedes no nos sacan ahí la cuenta, ya lo hice. 1,920 minutos. 1,920 minutos sería el 80% de los 2,400 minutos. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que llegar a ese, a ese, ese, ese mínimo. ¿Ok? Ya no es solamente que estuve aquí y no fallé los cuatro días. No, ya no es así. ¿Qué pasa si usted estuvo acá, verdad, eh, eh, 16 de los 20 días, pero usted estuvo aquí solamente media hora? No, no funciona. Entonces, ellos van a contar los minutos. Eh, entonces, nos vamos a quedar un poquito extra, unos 15 minutos después. ¿Por qué? Porque eso les va a beneficiar a algunos de ustedes que no tienen el puntaje para llegar a los 1,920 puntos. Minutos, perdón, no son puntos. 
Carlos, si nosotros podemos elegir el otro módulo que nos des tú la clase. No sé si en la encuesta, en la, creo que en la encuesta ahí pueden sí, sugerir, sí. porque hay una, un sí, espacio sí. donde ustedes pueden escribir libremente lo que piensan de mí, etcétera, o lo que piensan de la clase, etcétera, ¿verdad? Que sean temas de la clase, ¿verdad? Eh, ustedes pueden opinar, no, no hay problema. Entonces, yo les sugiero que allí puedan expresar eso. Eh, normalmente yo estaba hablando con un compañero de que ya tiene un poquito más experiencia en esta modalidad en línea. Entonces, él me estaba diciendo de que posiblemente nos mantengan, por lo menos para terminar un nivel con el mismo teacher. ¿Ok? ¿Verdad? Pero vamos a ver, vamos a ver qué decisión se toma, ¿verdad? Creo que vamos a descansar una semana después de que terminemos acá y después vamos a seguir. ¿Okay? Aparentemente no, porque el otro curso comienza el primero de septiembre. El ya primero, se empezaron a pedir la documentación. ¿Será que empieza el primero o, o ya eh, es la fecha límite para la inscripción y todos los documentos? Hasta donde yo entendí, cuando a mí me hablaron, era el primero de septiembre. De hecho, okay. ya en la empresa empezaron a pedir documentos desde la semana pasada. Ok, está bien. Pues va, vamos a mantener eso ahí pendiente. En realidad no sé cuándo es el inicio de la otra semana, eh, de la, del otro curso, perdón. Eh, pensé que tal vez descansábamos una semana porque pues así lo, así lo he hecho en las otras modalidades, pero, pero no sé. Eh, al, lo, los niveles avanzados no son cuatro semanas, sino son cinco semanas. Eh, so para cuando ya lleguen a esos niveles son, son cinco semanas que el curso, ¿verdad? No son cuatro. Entonces, eh, el tema, mire aquí el tema de la Siempre estaríamos... Carlos, siempre estaríamos de 8 a 10. Sí, mi torreta. Porque yo consultaba, sí. porque yo me había inscrito en el horario de 6 a 8, pero me dijeron que ese curso no se había llenado. Sí, este, yo creo que sí, se van a mantener así los grupos. Sí, yo creo que sí. Eh, véanlo de un punto de vista administrativo, es más fácil mantener lo que ya está, en vez de estar cambiando las cosas cada mes. Eh, ve, bien, viéndolo así de un tema administrativo, es más fácil para ellos, ¿verdad? Eh, y si usted ya está aquí a las 8, pues mantenerle a las, a las 8, a no ser que usted quiera un cambio de horario, por, por trabajo, lo que sea, ¿verdad? No, lo que pasa es que para mí es más fácil de 8 a 10 por el, por el tema de que ya no llamadas, ya no hay nada. Aunque después a mí, después de las 10, sí me llaman, pues, porque yo he dicho de 8 sí. a 10, no. Sí. Pero después de las 10, igual siempre sí. hay alguien que me llama. Sí, entiendo. Bueno, este, sí, yo creo que, pues, primero yo se mantenga este grupo junto. Yo lo veo así, de un punto administrativo, es, es más fácil mantener todo junto y, y las personas nuevas que se están inscribiendo, pues, a, a armar grupos nuevos con ellos. Ah, entonces, el, el tema más importante que ustedes tienen que tomar en cuenta va a ser lo de los minutos. Entonces, ya no es, hey, estuve en la clase solo una hora, pero por lo menos el teacher me, me dio la asistencia. Eh, ya no es así sino que tiene que ver con los minutos. Y, y en realidad todo es así. Imagínense ustedes cuando van a un trabajo, pues es por minuto. Es por cada minuto que lo están, lo están contando. Eh, entonces, el, ahora martes, miércoles, jueves y viernes son 120 minutos que ustedes pueden eh, eh, agregar, ¿verdad? Al, al tema de la asistencia. Pero yo honestamente estaba haciendo la cuenta, viendo cuando yo estaba, ahora, ahora tuvimos la reunión, yo estaba poniendo atención a la reunión y estaba viendo los, las notas de ustedes y la asistencia y empecé como a, a, a hacer números. Y algunos necesitan un poquito más. Les faltan algunos minutos en el tema de los minutos. ¿Verdad? Entonces, por eso lo voy a, voy a extender la clase un poquito hasta como a las 10 y 15. Ya nos pasamos cinco minutos, el tiempo va rápido, solo les voy a quitar cinco minutos, diez minutos más. ¿Ok? So, entonces, le puso algo en el chat. Ok, let me see. Si tienen preguntas, me pueden escribir o solo abran el micrófono. Teacher, si ingresa a la clase ocho y media, me afecta por lo Sí, Alex, sí, el tema de si usted ingresa a las ocho y media... Sí, yo lo puedo marcar, que usted estuvo aquí, lo cual es importante porque hay una, una, una evidencia visual. Ahí vimos a Alex en la cámara y la cámara se estaba, se estaba moviendo. No era una foto que nos puso ahí. Entonces, eh, eso, eso es sumamente importante, sí, porque es una evidencia física. Pero el tema de los minutos, Alex, está fuera de mi control. 
es, eso lo controla Zoom y ese reporte lo van a, el reporte que ellos están viendo, quienes tienen, ¿cuánto es? El 80%, 80% sería 1900, 200, eh, 1900, 200 minutos. Algo así. 1920. 1920, 1920, sí. 1920 minutos. Tienen que llegar ahí, pero no lo vean así como solo quiero llegar a esos puntos. No, ese no es el tema. Right? So, vean, ve, véanlo como, mira, esta gente está pagando mínimo que pagan por estudiante a una academia así como inglés corporativo, mínimo que le van a pagar es como 12 o 15 dólares la hora por cada uno de ustedes. Entonces, eh, mínimo que eso es lo que van a, van a eso es lo que está dando Insofor, por por más o menos por ahí va el tema presencial. Ahora el tema online, no sé, no sé si es menos, pero ¿qué importa? Digamos que están dando 10 dólares por cada uno de ustedes, por cada hora. Entonces, eh, páguenle ustedes con los minutos. <ríe> Prácticamente están pagando su beca con minutos. <ríe> Véanlo así. Pero a la misma vez están aprendiendo, ¿verdad? De que eso se trata. ¿Ok? Yo sé que muchas personas tuvo inconvenientes, yo sé, etcétera. Eh, algunos están ahí, muy bien, tra están trabajando muy bien en la plataforma, han completado todo, pero también tienen, necesitan el tema de los minutos. Okay. Um, Se pueden adelantar en la plataforma, algunos ya terminaron, está bien, no hay problema, lo pueden hacer, pero recuerden que también va eh, la tarea y el examen va de acuerdo a la clase. Si no hemos llegado ahí todavía, tal vez no va pues si no, no tiene todas las herramientas para hacer el examen. Pero no significa que no lo pueda hacer. Tal vez ya por experiencia ustedes ya tienen esas, esas capacidades. Ok. All right. So, let's go back. Eh, I put some questions there for you. So, let me share these questions that I have for you. Ok. ¿Quiénes vieron las preguntas en WhatsApp? All right. What are you doing with your life right now? What are you doing with your life? Bueno, es un tema general, like, for example, right now, what am I doing with my life? I am working. I am taking care of my family. I am studying also, okay? That's what I'm doing with my life. What are you doing with your life? What are you going to do with your life? Future plans. Omar, what are you going to do with your life? What are you going to do with your life, Omar? Entonces, mm. tienen que responder con el mismo going to, right? I am going. I am going to. I, I am going to. Mm. Okay, Omar llegó tarde. Alguien más, minor. What are you going to do with your life? Future plans. Hmm? I can't hear you. Microphone. I am going. I am going to um, working for to travel. I am going to travel. I am, I am going travel. to travel. Yes. Okay. Aquí lo que están yes, haciendo yes. es respondiendo con oraciones positivas, lo que ya vimos, right? I am going to, I am going to, okay? Uh, for example, uh, let's see who else do we have. Uh, Danilo, what are you going to do after this class? I am going to sleep. Ah, very good. Uh, another question that I put there, what time are you yes. going to sleep? I'm going to sleep at uh, 11 p.m. Very good, Danilo. Good job. Okay, Danilo, now, yo quiero que tú le preguntes a, a otra persona. Está. Okay. Eh, Miguel, eh, I'm sorry, Miguel, Manuel, microphone. All right, Danilo, preguntale a Manuel, what are you going to do after holiday? Ask him. Okay, uh, Manuel. Oh, what are you go number two, number two, sorry. Okay, Manuel. Where are you going to do, no, sorry. Where are you going to go for your next holiday? Next holiday? Uh, yes. Number two or number three? 
Danilo, number two. Whatever. Right? Two. Number, ah, sorry. What are you going to do after this class? I'm going to play uh, video games. Nice, nice. Okay. Manuel, <laughs> do you play video games in English? Yeah. Do you play in English video games? Uh, no. In Spanish? No. Uh, one. One. You have one to game. Play, you have to play video games in English. Now. In English. <laughs> okay. Te pones así en conversación hey, con Te pones en, a conversar con otras personas. In English. Uh, no. Uh, no. Um, I'm play uh, sometimes okay. video games. When you play online yeah. with other people, speak English. It's going to help you. Mm -hmm. Okay. All right. Yeah. Very good. Emmanuel, ask another yeah. question. Number three. Ask Number another three. question. Yeah. Otra persona. Elige otra persona. Choose. Who? Mm. Omar Arturo. Uh, where are you going to go for your next holidays? Holiday? Omar. 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 No se duerma todavía. Come on. <laughs> I I going to go. Multiplaza. For holiday. <laughs> In my next hol holiday. <laughs> okay, okay. Well, you're going to go to Multiplaza for your next holiday. Okay. Number four, Omar. Again. Ask the question. Cualquier persona, whoever you want. Okay. Uh, someone, that, uh, someone that is sleeping. Who do you see there that is sleeping? Sleeping. Alguien que se está durmiendo, Omar. Ah, sorry. Someone that is sleeping. Va, vamos con Crisia, pues. Are you meet <laughs> I don't sleep. Anyone at the, at the weekend? Uh, repeat. Are you going uh, to meet are anyone? Are you going to meet anyone at the weekend? Uh, not. Okay. I, I'm not. Very good. Very good, Crisia. No, I am not. Right? No, I am not. Okay. I am not. Okay. Very good. Crisia, number five. Choose another person. Um, Carla Mata. <laughs> Ay, que trampa. <laughs> uh, are you going to watch television tonight? Yes, I'm going to watch television tonight because nice. it's my in my free day. Okay. <laughs> can can we do another question? What are you going to? What are you going to watch? What are you going to watch, Carla? I I'm going to watch Le Bazaar du la Charité Novel. in Netflix. Mm. What's the what's the name of the show? ¿Cómo se llama ese show? What's the name of the show? Le Bazaar de la Charité. French. It's in French? Yes. Ah, nice. Nice. Very good. Okay, uh, next, Carla, choose a question. Number six. Eh, Olimpia. Ya pasó Olimpia. Oli, are you still there? Ya pasé. <risa> Durmiendo se está. Two more minutes. Two or three more ¿Cómo? minutes. ¿Cuál? Mírame la sonrisa refrescante. Ok. Question. Carla, question. Uh, number six. Ajá. ¿Cuál book are you going to read next? What book? I am book. I am book. No, I, I am going to. No. I am going my book next. Dejen de hacer dos contra uno, por favor, maldito desgraciado. Please. Is um is five is el libro se llama eh el grupo de los cinco. Okay, I am going to read 
I am going to read. El grupo de los cinco. El, el grupo, grupo de los cinco. cinco. Me encanta leer. Ok. Excellent. Good job, Oli. Ok. You're now choose another person. Question number, skip number eight. Go to number nine. Number nine. La número nueve. So, choose another person. ¿A quién le vas a preguntar? No me, no me aparecen todos los nombres. ¿A mí quién está en la...? Pablo, Luis, Manuel, Alexander. Ajá. Eh, Sonia. Sí. Alexander. What is the next big decision you are going to make? Number nine. Number nine. Eh, Oli. Number uh, eight is more difficult. Number nine. Number nine. Where, are, where in the world are you going to travel? Where in the world are you going to travel? Alex. Yeah. Alex. I am going to travel Roma. I am going to travel to Roma. Very good, Alex. Barbaro. Good job, right? Buen uso del going to. I am going to. Very good. Solo gente de pista y aquí va. Number 10. <laughs> Number 10. <laughs> uh, Alex, choose another person. ¿A quién le vas a preguntar? One more person, go. <laughs> Danilo. Daniel, no, Danilo ya pasó. Eh, Pablo. Eh, Pablo. Manuel. No, Manuel okay. ya pasó. Um, Who else? Come on, Alex. El, el teacher no ha pasado. <laughs> ah, el teacher no ha pasado. I was first. I did number one. Eh, minor. Alex, go. Yo pasé. Danilo está cobijado, está llave. Yo pasé, Alex. Ok. Niña. Come on, come on, let's finish. Let's go. Ah, Alex. pregúntame a mí. Alex. Alex está ahí. Va, lo voy a preguntar yo porque a Alex creo que le, se le cayó el Wi-Fi. Ok. Wi-Fi, are you going ah, to play? And video game letter today. Are you going to play any video games today? Yes. Are you going to play any video games today? Are you going to play any video, video game letter today? Mm -hmm. Alex? I mean, uh, sorry, minor? ¿A quién le está preguntando, Oli? Who are you asking? Dicia, no, es que no sé quién ha pasado, Pablo. It's a question for all. <laughs> Minor, are you going to play any video games today? Yo no equipo. I am going to play, no, I, I am going now to play. No, okay. This are question is yes or no. Are you going to play video games later today? This is yes or no. You answer yes or no. No. No, no I am no, not. No, I am not. No, I am not. Yes, I am. No, I am not. Okay. Now, remember, no. lo que, la pregunta que tienen WH, I have to give information. The, the ones that start with, are you going to, I have to answer yes or no. Yes, I am. No, I'm not. Okay. All right. Very good. Let's finish right. here. Let's stop here. Okay. All right. Questions for this topic. Going to. Why, why do we use going to? For what? Para que lo usamos? To talk about future. Future. Future plans. Future plans. Future plans. Solo Danilo. Plans. Solo Danilo aprendió algo ahora. Está dormido Danilo ya. Okay, very good. All right. So, aprovechen este tiempo. This is very important for you guys. 
All right, I'll see you tomorrow. Hay algún hay algún link donde se puede aprender como pronunciación de cosas sencillas. Yes. Aquí está, miren. Eh, mira, lo que, no. eh, lo que pueden usar es una aplicación que se llama Duolingo. Yo compré Duolingo. una aplicación que se llama Mondi. Ok. De por un año. Pero eh, no, no, no me funciona no mucho porque es más como de contestar en inglés, eh, pero no hay pronunciación. Okay. Ya, yeah, hay, hay una aplicación que se llama Duolingo y van a encontrar muchas similares que son totalmente gratis. Y okay. pueden descargarlas en, en el App Store y pueden eh, encontrar mucho vocabulario ahí. El tema no es pronunciación, Oli. El, tu tema es vocabulario ahorita. Ok. ¿Eh? okay. Pronunciación eh, lo puedes desarrollar más adelante ya cuando tengas una base de vocabulario. Ok. okay. All okay. right. V very good. I'll see you tomorrow then, ok? Have a good night. Good night. Good night. Okay. Bye. Very, very Bye. Good.